Gotas de Misericordia presenta El Evangelio de hoy Les añadió una parábola Mirad la higuera y todos los árboles Cuando ya echan brotes al verlos Sabéis que el verano está ya cerca Así también vosotros cuando veáis que sucede esto Sabéis que el reino de Dios está cerca yo os aseguro que no pasará esta generación hasta que todo esto suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Palabra del Señor Meditación del Papa Francisco Con la venida de Cristo, en la historia estamos ya en los tiempos últimos después de los cuales el paso final será la segunda y definitiva venida de Cristo. Naturalmente aquí se habla de la calidad del tiempo, no de su cantidad. Con Jesús ha venido la plenitud del tiempo, plenitud de significado y plenitud de salvación. Y no habrá más una nueva revelación, pero la manifestación plena de lo que Jesús haya revelado. En este sentido estamos ya en la última hora. Cada momento de nuestra vida no es provisorio, es definitivo y cada acción nuestra está cargada de eternidad. De hecho, la respuesta que damos hoy a Dios que nos ama en Jesucristo incide en nuestro futuro. La visión bíblica y cristiana del tiempo y de la historia no es cíclica, pero lineal. Es un camino que va hacia un cumplimiento. Un año que ha pasado, por lo tanto, no nos lleva a una realidad que termina, pero a una realidad que se cumple. Es un paso ulterior hacia la meta que está delante de nosotros. Una meta de esperanzas y de felicidad, porque encontraremos a Dios, razón de nuestra esperanza y fuente de nuestra alegría. Tiempo de reflexión. Nos interesan mucho los pronósticos. Ponemos atención al reporte del clima para saber si saldremos o no al campo. A los aficionados, el de la liga de fútbol. A los empresarios, el de la bolsa de valores. ¡Qué previsores! Nos gusta saber todo con antelación para estar preparados. Jesucristo ya lo había constatado hace dos mil años, cuando no había ni telediarios, no existía el fútbol, ni mucho menos la bolsa de valores. Pero los hombres de entonces ya sabían cuándo se acercaba el verano, porque veían los brotes en los árboles. Nuestra vida se mueve entre una historia, el pasado y un proyecto, el futuro. La invitación del Señor es a estar preparados para lo que nos aguarda con atención a los signos de los tiempos, a aprender de las lecciones del pasado y con optimismo y deseo de superación, pero sobre todo a vivir intensamente el presente, el único instante que tenemos en nuestras manos para construir. No lo podemos perder lamentándonos por los errores del pasado, y menos aún temiendo lo que puede llegar en el porvenir. El mejor camino para afrontar el futuro es aprovechar el momento presente. Seamos previsores, invirtamos y apostemos hoy por la vida eterna. Oremos. Espíritu Santo, te pido el don de ciencia para valorar las cosas humanas en relación a mi último fin y para saber discernir lo que debo hacer en cada momento. En este momento de oración, ayúdame a guardar el silencio necesario para agradarte y escuchar lo que hoy me quieres decir. Amén. Ayúdame a llegar a más personas. ¿Cómo? Dándome me gusta en la manito arriba. Ah, y no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones para que seas uno de los primeros en recibir nuestros hermosos videos.